দর্শক ডাইটর্সের স্বাস্থ্য পরামর্শ বিষয়ক অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য কথায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমাদের স্বাস্থ্য কথায় আলোচনার বিষয় নোবেল করোনা ভাইরাস আর এই বিষয়ে আলোচক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন সাতক্ষীরার সিভিল সার্জন ডক্টর হুসাইন সাফায়েত ডক্টর হুসাইন সাফায়েত স্বাস্থ্য কথায় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর হুসাইন সাফায়েত আপনি জানেন যে পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে নোবেল করোনা ভাইরাস একটি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে চীন ইতালি যুক্তরাষ্ট্রে স্পেনে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এবং এই ভাইরাসে পাঁচ হাজারেরও অধিক মানুষ মারা গিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও দু থেকে তিনজন ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে আমাদের দেশে এই পর্যন্ত তিনজন এই ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষ পাওয়া গিয়েছে যারা বর্তমানে সুস্থ রয়েছে তো আমি আলোচনা শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাই যে নোবেল করোনা ভাইরাস এত দ্রুত পৃথিবীব্যাপী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো এটা আসলে কিভাবে ছড়ায় একটা ভালো প্রশ্ন আপনি আসলে করেছেন যে আসলে এত দ্রুত কীভাবে ছড়িয়ে পড়লো একশো পঁচিশটারও বেশি দেশে আসলে এই ভাইরাস এখন উপস্থিতি পা গিয়েছে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও কিন্তু এটা উপস্থিতি পা গিয়েছে এবং আমাদের দেশেও তিনজন আক্রান্ত হয়েছে যদিও তারা এখন ভালো আছে বলেই কথা বলা হচ্ছে তো এটা আসলে এটাও বলা হচ্ছে এটা হাইলি ইনফেকশাস অত্যন্ত ছোঁয়াচে ধরনের একটা ভাইরাস এটা এটা হলো ড্রপলেট ইনফেকশান অর্থাৎ আমার কথা বলার সময় অথবা হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় আমার মুখ নিশ্চিত যে লালা অথবা থুতুর যে কোনা কোনা বেদ হয় তার মধ্যে কিন্তু এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে থাকে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে এই ভাইরাসটা কিন্তু আমাদের শরীরের নর্মাল যে চামড়া স্বাভাবিক চামড়া দিয়ে কিন্তু এটা ঢুকতে পারবে না কোন জায়গাতে ঢুকবে নরম অংশ যেমন হচ্ছে হলো আমাদের মুখের যে আবরণী কলা আছে মুখের ভিতর অথবা নাকের ভিতর যদি যে নরম অংশ আছে অথবা চোখের ভিতর যে অংশটা আছে সেখানে যদি এই ভাইরাসের কণাগুলো যায় এই যে রেসপিরেটি ডপলেট অথবা থুতুর কণাগুলো যদি লাগে অথবা এটা এরকম হতে পারে যে চেয়ার টেবিল অথবা কম্পিউটার কি বোর্ডে কেউ ব্যবহার করলো হাঁচি কাশি অথবা এরকম কথা বলার সময় রেসপিরেটি ডপলেট কণাগুলো পড়লো সেটা পরবর্তীকালে সে হাতে নিয়ে আমরা যদি মুখে দিই হাত অথবা নাক খুঁটি অথবা যদি চোখে হাত দিয়ে দিই চোখ চুলকাই সেই ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আমাদের এইভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং সেই সেইভাবেই এটা ছড়িয়ে যায় আর প্রত্যক্ষ হাঁচি কাশি দিলেও এই চারিদিকে এই কণাগুলো ছড়িয়ে যায় বিভিন্ন শক্ত অংশ অথবা সারফেস যেটা কোনো একটা উপ উপরি অংশ এটা থেকে যায় পরবর্তীকালে আমাদের হাতের থেকেই কিন্তু এটা বেশি ছড়িয়ে থাকে নোবেল করোনা ভাইরাসের লক্ষণগুলো আসলে কী কী নোবেল করোনা ভাইরাসের যে লক্ষণগুলো এটার সাথে কিন্তু সাধারণ নর্মাল যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস অথবা ঠান্ডা জ্বর এই লক্ষণগুলো কিন্তু অনেকটা একই রকম জ্বর থাকতে পারে শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে কাশি থাকতে পারে এদের সর্দি থাকতে পারে এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে কিন্তু আসলে একটা মানুষ উপস্থিত হয় অথবা একটা মানুষকে দেখা যেতে পারে এখন এরকম একটা লক্ষণ থাকলে এই তিন ধরনের রোগ হয়তো বা নোবেল করোনা ভাইরাস হয়তো বা ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা সাধারণ ঠান্ডা যে কাশি জ্বর যেটা থাকে সেটা সে আক্রান্ত হইতে পারে সুতরাং এই লক্ষণ দেখে কিন্তু খুব একটা যে আলাদা করা যাবে তা আমরা যেটা বলি এপিডেমিওলজিক্যাল লিঙ্ক অর্থাৎ আগে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করতাম যে সে সন্দেহজনক কোনো দেশ থেকে যেমন চীন থেকে আসছে কিনা সেটার সাথে যদি এটা থাকে আমরা মোটামুটি একটা স্ট্রং এপিডেমিওলজিক্যাল লিঙ্ক করতে পারতাম কিন্তু এখন যেটা এখন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এটা এরকম একটা লিঙ্ক তৈরি করা কঠিন তারপরে আমরা যেটা জানার চেষ্টা করি যে আপনি অতীতে এরকম জলের রোগীর সংস্পর্শে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এসেছেন কিনা এটা একটা আমাদের জন্য একটা দিক নির্দেশনা হতে পারে তবে এখন যেটা যে এরকম জ্বর ঠান্ডা কাশি হলে আমরা যেটা বলতে চাই যে আমরা তাকে সাবধানেই থাকতে বলি এবং তাকে নজরদারি থাকার কথা আমরা বলে থাকি এবং আমার সঙ্গে যেটা বলে থাকি আপনি বাড়ির বাইরে যেন না বাসার ভিতরেই থাকেন আর আপনি দেখেন যে এটা যদি এই অবস্থায় সেরে যায় ভালো না সেরে গেলে আমাদের হটলাইন দিয়ে আছে সেখানে আমার আলোচনা অথবা যোগাযোগ করতে বলি তাকে আপনি বেশ কিছু লক্ষণের কথা বলছিলেন এই ভাইরাসের আসলে অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে কারা এখন যে রিপোর্টটা আমরা দেখছি এই ভাইরাসের অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে ষাটোর্ধ যে ব্যক্তিবর্গ যারা আছে তারা আর আসলে বয়স বেশি হলে একটু ইমিউনিটিও কমে আসে শরীরে আপনার কোমোরবিড কন্ডিশন যেমন ডায়াবেটিস প্রেশার এই সমস্যাগুলো দেখা যায় এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাও একটু কমে যায় এর জন্য এর পরবর্তীকালে যেটা হয়ে থাকে যে নিউমোনিয়া তৈরি করতে পারে তারা এক্সটেনসিভ নিউমোনিয়া এই নিউমোনিয়ার জন্য তারা সহজেই কাবু হয়ে পড়ে এবং অল্প বয়সী যারা আছে প্রায় তিরিশ বছর পর্যন্ত এর ম কিন্তু ফ্যাটালিটি রেট হচ্ছিলো পয়েন্ট টু পারসেন্ট কিন্তু আশি বছর উপরে গেলে চোদ্দো পয়েন্ট আট পারসেন্টের মতো মানে যারা যাদের বয়স বেশি তাদের মৃত্যু হারও হ্যাঁ আর মৃত্যু হারও তাদের বেশি দেখা যাচ্ছে বর্তমানে আমরা জানি যে এখনও নোবেল করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি তো বর্তমানে চিকিৎসা পদ্ধতিটা আসলে কী রয়েছে এটা ভাইরাসে আসলে ভ্যাকসিনই আসলে একটা অত্যন্ত কার্যকর পন্থা কিন্তু আসলে এটা নতুন ভাইরাস এবং ভ্যাকসিন আসলে আবিষ্কার এখনও জানা মতে হয় নাই হয়তো প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে কোনো
সেটাই যেহেতু এটা দেখা দিচ্ছে আতঙ্কিত হয়ে তো আসলে খুব একটা লাভও হবে না সতর্ক হওয়ার কথা বলা হয়েছে এখন যেহেতু প্রথমেই বলা হয়েছে এটা কীভাবে ছড়ায় যে এটাতে স্পিডটি ড্রপলেট বাইরে যে আমরা বেশি ঘোরাঘুরি করি হাঁচি কাশি দিয়েই টেবিলের উপর যদি এরকম হাঁচি লাগে অথবা যদি আমরা গণপরিবহনে গেলাম বাসে রড ধরলাম ওখানে কেউ হাঁচি দিয়ে গেছে অথবা হাত ধুসে ওখানে জীবাণুটা আছে সেটা দিয়ে আমরা জীবাণুতে আক্রান্ত হতে পারি সবচেয়ে ভালো হয় হচ্ছিলো এখন প্রয়োজনের ছাড়া খুব বেশি বাইরে যাতায়াত না করা বাইরে বিভিন্ন ধরনের যে সমাবেশ হয় সমাবেশগুলো একটু অ্যাভয়েড করে চলা আর তার সাথে যেটা হচ্ছে বাইরে গেলে আমরা একটু যদি সচেতন থাকতে পারি যে যখন তখন মুখে নাকে চোখে হাত না দেওয়ার চেষ্টা করা আর বাইরের থেকে আসার সাথে সাথেই যেন আমরা সাবান দিয়ে হাতটা ধুয়ে ফেলি এক্ষেত্রে একটা কথা বলা হচ্ছে যে এই ভাইরাসের এগেনস্টে কোনো ওষুধ তো ওরকম নাই কিন্তু সাবান যে কোনো সাবান আলাদা কোনো সাবান লাগবে তা না আর এটা মানে একটা একটা সাধারণ কাপড় ধোয়া সাবান হতে পারে অথবা যে কোনো গায়ে মাখা সাবান হতে পারে আবার লিকুইড সাবান হতে পারে এই সাবান দিয়ে যদি সাবানে ফেনার সংস্পর্শে যদি ভাইরাসকে বিশ সেকেন্ড অথবা তদুর্ধ কিছুটা সময় রাখা যায় তাহলে কিন্তু ভাইরাসের যে ক্যাপসুলটা বাইরের সেই ক্যাপসুলটা নষ্ট হয়ে যায় সেই ভাইরাসের ক্যাপসুলটা নষ্ট হয়ে গেলে তার কিন্তু রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা থাকে না ভাইরাসটা মারা যায় সুতরাং সবচেয়ে ভালো উপায় হলো হাত ধোয়া এটা একটা ব্যাপার আরেকটা কথা আছে অনেকে মুখোশ মাস্ক ব্যবহার করার কথা বলে মাস্ক ব্যবহার করা তো ভালোই খারাপ না কিন্তু আপনি এভাবে যদি সবাই একসাথে মাস্ক ব্যবহার করার চেষ্টা করে তাহলে এত মাস্ক কিন্তু সরবরাহ করে পাওয়া যাবে না আপনি জানবেন যে চায়নাও মাস্কে কিন্তু শর্ট পড়েছিল আমাদের কাছ থেকে তারা হয়তো কিছু মাস্ক নিয়েছিল তা আমরা যেটা আসলে উপদেশ দিয়ে বলতে চাই যে এরকম যে ঠান্ডা জলের লক্ষণ গায়ে হাত পায়ে ব্যথা গা ম্যাচ মাছ করা জ্বর হওয়া সেই ব্যক্তি যদি নিজেকে একটা ঘরে আবদ্ধ রাখে বাইরে বেশি না যায় এবং সে যদি মাস্ক পরতে থাকে তাহলে সুবিধা হবে কি তার মুখ থেকে অথবা হাঁচি কাশি থেকে যে ড্রপলেটগুলো তৈরি হবে সেগুলো কিন্তু মাস্কের মধ্যে আটকা পড়ে যাবে সেটা বাইরে ছড়াবে না এবং সে সে মাস্কটা বের করে যখন ব্যবহার শেষ করবে সেই মাস্কটা সে নিজে একটা ডাস্টবিনের মতো বানাবে ওয়েস্টবিনের মতো বানাবে ঢাকনা আলা ও ভিতর একটা পলিথিন দিয়ে রাখবে ওই পলিথিন ভিতর ফেলবে পলিথিনে ভরে গেলে মুখটা আটকে দিয়ে সেটা পুড়িয়ে ফেলবে এটা আরেকটা জিনিস আমরা বলি যে আমরা সবাই স্ট্যান্ডার্ড কফ এটিকেট কাশির যে শিষ্টাচার আমরা মুখের উপর অথবা খোলা জায়গায় একদম কাশি দিয়ে দিব এটা ঠিক হবে না তারা রুমাল অথবা সবচেয়ে ভালো টিস্যু পেপার যেহেতু এটা সিঙ্গেল ইউজ ওয়ান টাইম ইউজ টিস্যু পেপার ব্যবহার করে হাঁচি কাশি দিবে টিস্যুটা এদিক ওদিক ফেলে দিবে না একটা জায়গায় ডাস্টবিন হোক যেখানে হোক সেখানে জড়ো করবে এবং যদি এটা যথেষ্ট পরিমাণ জমা হলে সেটা বের করে সেটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এটাই সবচেয়ে ভালো উপায় আসলে এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে করোনা ভাইরাসকে থেকে বাঁচার জন্য আর ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এটাও আসলে মেনটেন করা উচিত তার মানে সবারই আসলে মাস্ক পরার দরকার নেই এমন কিছু কিনা যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে সবার আসলে মাস্ক পরার দরকার নেই সেটাই আমরা সেটাই আসলে বলতে চাচ্ছি যে সবার মাস্ক পরা আসলে প্রয়োজন নাই সেটা কতখানিক ইফেক্টিভ কার্যকর হবে সেটা একটা কথা কিন্তু মাস্কটা কিন্তু মার্কেট আউট হয়ে যাবে তার চেয়ে বরং সবচেয়ে ভালো হয় আমরা যদি ওইভাবে যে লক্ষণগুলো দেখে তাকে যদি একটা মাস্ক পরিয়ে দিতে পারি সেটাই আমাদের জন্য ভালো আর ওই যে হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু পেপার ব্যবহার করা এটা উচিত আর ওই যে অতিরিক্ত ভ্রমণ না করা আর এখন আবার নতুন একটা নির্দেশনা আমাদের এসেছে যে দেশের বাইরে থেকে যারা আসবে তাদেরকে আমরা এই ভ্রমণ আমাদের যে স্থলমন্দ আছে উপদেশও দিয়ে দিচ্ছি চোদ্দ দিন দুই সপ্তাহ যেন সে বাড়ির ভিতরেই থাকে বাইরে বেশি যাতায়াত ঘোরাঘুরি না করে দুই সপ্তাহ পরে যদি সে দেখা যায় যে কোনো সমস্যা হয় নাই তাহলে বোঝা যাবে না তার শরীরে ওরকম ভাইরাস অথবা কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি কেন একটা ভাইরাস ঢুকার দুই সপ্তাহের মধ্যে তার তার শরীরে রোগ লক্ষণটা দেখা দিবে জানতে চাই যে আমাদের সাতক্ষীরা জেলা আসলে নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিভাগের তৎপরতা অথবা প্রস্তুতি কি পরিমাণ রয়েছে যেহেতু সরকার একটা সতর্ক অবস্থা জারি করেছে স্বাস্থ্য বিভক্ত কাজ করছেই এবং সরকারের নির্দেশন অনুযায়ী আগেরও দিক নির্দেশন অনুযায়ী আমরা কিন্তু একটা মাল্টি সেক্টোরাল মানে বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তর প্রধানদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে কিন্তু জেলা প্রশাসক মহোদয় এই টিমের সভাপতি এবং সিভিল সার্জন মহোদয় হচ্ছিলো এটা সদস্য সচিব এছাড়াও অন্য অন্য বিভাগ যেমন যুব উন্নয়ন তারপরে প্রাথমিক শিক্ষা এরকম অন্য অন্য বিভাগের কর্মকর্তারা এটা সদস্য আছেন আমরা সবাই একসাথে দুইবার মিটিং করেছি বিভিন্ন ধরনের আমার কর্মপরিক কল্পনা গ্রহণ করেছি তার মধ্যে একটা কর্মপরিকল্পনা আমাদের হচ্ছে হলো যে আমরা এই সদর হাসপাতালে দশ বেডের একটা আইসোলেশন ইউনিট তৈরি করেছি যেটা একদম হাসপাতাল বিল্ডিং থেকে একটু আলাদা যদি এরকম কোনো রিপোর্টেড রুগী আসে আমরা তাকে ওখানে আলাদা করে রাখবো দেখে তাকে পরিচর্যা করবো সিমটোমেটিক চিকিৎসা যেটা দেওয়া আছে সেটা দিব এটা তো জেলা পর্যায়ে দশ বেডের কথা বললাম উপজেলা পর্যায়ে প্রত্যেকটা উপজেলা পর্যায়ে হলো পাঁচ বেডের এরক
সেন্টার হয় অথবা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে সেটাকে আমরা ব্যবহার করব আর হয়তো আমাদের লোকবল লাগবে কিছু আর অন্যান্য লজিস্টিক লাগবে সেটা আমরা সবাই সমস্ত বিভাগ ভাগাভাগি করে আমরা নিয়ে এই সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা করব ডক্টর হুসাইন সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দীর্ঘক্ষণ ধরে আমাদের স্বাস্থ্য কথায় সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এরকম চমৎকার একটা বিষয় আলোচনা করার জন্য আর আসলে আপনাদের এই প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে আমরা আশা করি ব্যাপক গণ সচেতনতা তৈরি হবে এবং তার মাধ্যমে এই যে নিয়মগুলো বলা হলো এই নিয়মগুলো মানলেই কিন্তু আমরা আশা করব যে আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলতে পারবো কারণ এখনও কিন্তু আমরা সাতক্ষীরাতে সেরকম কোনো রোগী পাই নাই আমরা আশা করি সাবধান হলে সাতক্ষীরাতে আমরা রোগী আর পাবো না এটাও আমরা আশা করি আপনাকে আবারও ধন্যবাদ দর্শক আপনারা শুনছিলেন নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের নানা পন্থার কথা ডাক্তার হুসাইন সাফাই সাতক্ষীরা সিভিল সার্জন তিনি কিন্তু আমাদেরকে এটি সুখবর দিলেন যে আমাদের সাতক্ষীরায় এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কোনো রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং আগামীতেও যাবে না যদি কিনা আমরা নিয়মিত হাত ধুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি এবং হাসি কাশি সহ সংশ্লিষ্ট যে রোগগুলো রয়েছে এই রোগের সময় আমরা যদি নিজেদেরকে নিজেদের বাড়িতে অবস্থান করি অর্থাৎ বাইরে না যাই আমরা এ সময় যদি একটু ভ্রমণ কমিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এই ভাইরাস আক্রমণ থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো সেই সাথে রক্ষা পাবে সাতক্ষীরাবাসী সকলে ভালো থাকবেন স্বাস্থ্য কথার নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় দেখা হবে